What is good everyone? I hope you guys are doing good. So today we have an important, actually really decent interview going on. So what we're going to do is going to do an interview with a guy who's actually an upcoming influencer in Togo. He's a makeup artist and it's going to be very interesting. So we, I got a fresh haircut here at this store called Abiba Coiffure. I'm going to just show, show you a small little montage about the place. And yeah, hope you guys enjoyed the interview. Let's go. Good everyone, my name is Luke Savodogo. So today we have a special interview going on here with a rising star in Togo. He's an influencer, and makeup artist, and let's check him out. Julio Bradley, please introduce yourself. Bonjour à tout le monde, je suis Julio Bradley, plus connu sous le pseudonyme Coco de Pessin Instagram. Je suis en année de licence et makeup artist à mes heures perdues. Je suis également influenceur lifestyle et mode. Voilà. All right, so the guy is a really talented guy. I really saw his page and I saw two pictures. And I thought like this is James Charles, but the African version. So you know we're gonna have an interview with him and see how he started off everything. All right, guys. So you have many questions for Julio. So today he's gonna answer them. So the first question is, how did you become popular on Instagram? Donc, je peux dire que je suis devenu un petit peu populaire, donc allant dans ce sens parce que je fais bien ce que je fais et j'aime bien ce que je fais. Voilà. That's true. Like he really had like a unique taste to it, and he actually hit the market with a very, very attractive post. And you guys are gonna see, you can check his feed out. And yeah, let's go on. All right, so now, did you have a feeling that social media will be a big part of your life now? Okay, je dirais en fait aujourd'hui que les médias sociaux et les réseaux sociaux en soi deviendront partie intégrante de ma vie en général parce que c'est un secteur déjà très prometteur. Et ensuite, allant dans le dans le même sens, je dirais que les réseaux sociaux ouvrent beaucoup de portes à à nous jeunes d'ailleurs qui qui sommes dynamiques et voilà. Okay, so now, where did you love for makeup at your store? Alors, je dirais en soi que mon amour pour le maquillage en fait, c'est c'est simple, basique, c'est drôle. J'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est j'aime le la beauté de du genre féminin en soi. Donc du coup, je me suis dit ah mais pourquoi pas si une femme veut être belle, pourquoi je ne peux pas la rendre belle? Donc voilà. Oh, there you go. He's making women beautiful and many other more jealous of his work. So yeah. Now, interesting question for you. Would you actually travel to pursue your career, or would you stay? Oh, inshallah. Si Dieu le veut, j'aimerais bien voyager pour découvrir d'autres choses, découvrir d'autres, croiser d'autres horizons. D'ailleurs, et après, pourquoi ne pas revenir dans mon pays, dans ma très chère nation, le Togo, pour développer ce que j'ai appris et voilà. So, as a growing influencer, what are your next goals? Tout d'abord, j'ai bien aimé le mot croissant. C'est de l'influenceur. Alors, en tant qu'influenceur croissant. À court terme, je me vois plus créer beaucoup de contenu qui intéresserait beaucoup plus de gens, qui pourront en retour me suivre. Et après, euh, voilà, à long terme, je me vois représenter mon pays. Pourquoi pas les chaînes internationales Perfect. All right. All right. So this question is from Instagram, and people are asking, did you actually learn this in school Ok. Non, je dirais pas, mais je dirais qu'en fait, le, le maquillage en soi, c'est plus une passion pour moi que j'ai eu à développer ou à perfectionner, si je peux le dire ainsi, par avec des tutos. Alright, so last question is that do you have any advice for the new generation coming up? Alors tout d'abord je tiens à remercier toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui nous donnent toujours de la force. Merci à toi, Luc, c'était très intéressant. Donc le message que j'ai pour tous les Africains, spécialement les Togolais, c'est de vivre leurs rêves, c'est de pousser leurs rêves à vous pour que ensemble on puisse bâtir ensemble avec entre jeunes un monde plus meilleur, un monde plus florissant, un monde plus beau. So yeah, that's basically it, guys. I hope you guys enjoyed. So we'll see you very soon, and yeah, better future. So guys, what do you think about my new haircut? What's good, everybody? So I'm back home. I'm definitely beat. You know, it was a long day. Um, so the interview went successfully. I hope you guys enjoyed that. So what happened afterwards? Julio had to meet up with some of his friends, um, two other influencers in Togo. Um, they took some pictures and everything, and they're doing their thing. Apparently, they just take pictures with iPhones, and they just post and they do the regular thing, which is pretty cool. So what they don't know is I took pictures myself, and I'm just gonna edit them. So I'm just gonna show you what I came up with. So I really hope they enjoy it and it helps them in some sort of kind of way and it helps me too. You know, some advertisement for myself. 
and uh, basically yeah I love the community here it's pretty good the influencers here don't really show off they, they're different they're just like friendly they're they receive they give and receive you know they're pretty good people so yeah let's see how it goes from there oh I hope you guys enjoyed this vlog it was very short but at the same time I'm starting to get somewhere step by step you know I'm just starting to put my mark on Togo and hopefully all of Africa and hopefully all the world is coming let's go